ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമോനെ പുല്ല് തിന്നുന്നുണ്ടോ വയടാങ്കിൽ വേണേ കണ്ടോ സൂപ്പറല്ലേ അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ജയിലിൽ അടച്ചു ഹായ് മഷാമാരെ മൈഡ്രം വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയമായ സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് ഡേ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറ്റേ എൻ്റെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ നന്ദിനിക്കുട്ടിയുടെ ഡേ മൈ ലൈഫ് ആണ് അതായത് രാവിലെ മുതൽ അവളുടെ രാത്രി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൂനെയും നന്ദിനെയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി കെട്ടാം അവരെ വേറെ ആരും വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടിയാലും വയർ നിറച്ച് ഫുഡ് അടിക്കും രാത്രിയിലെ കുറച്ച് പുല്ല് മാത്രം മതി പിന്നെ കഞ്ഞി വെള്ളവും ഇനി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നന്ദിനിക്കുട്ടിയുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു പശു വളർത്തലുകാരും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയ്യത്ത് അതായത് പറമ്പി കൊണ്ട് കെട്ടിയാൽ തിന്നത്തില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോച്ച അറുത്ത് കൊടുത്താൽ തിന്നത്തില്ല കുളിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല പിന്നെ ചാണകത്തിൽ കിടന്ന് ഉരുളും അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാവും പക്ഷേ നാടൻ പശുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല ചാണകത്തിനൊക്കെ നല്ല കട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഓക്കെ പുണ്ണാക്കൊക്കെ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ചാണകമാണ് നമ്മൾ എടുത്താൽ നമ്മുടെ കൈ പറ്റുന്നു ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് കണ്ടിരുന്നു ചേട്ടാ പശുവിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കമൻറ്റ് ഇട്ട ആൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നന്ദിനിക്കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്ദിനിക്കുട്ടിയുടെ ഡേ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പൊല്ലല്ലേ എല്ലാം രാവിലെ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മമ്മ ഇത് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ രാത്രി മാത്രം നമ്മൾ ഫുഡ് എടുത്തുള്ളൂ രാവിലെ അങ്ങ് അയ്യത്തുകൊണ്ട് കെട്ടത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വൃത്തിയുണ്ട് വെള്ള പശു അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് അഴിക്കണം അതിന് ചാണകത്തിലൊന്നും കിടക്കത്തില്ല അതാണ് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകത പഴം വേണോ വെയിറ്റ് പത്തായത്തിൽ എന്തായാലും കാണാതിരിക്കത്തില്ല നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പഴം 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 കേട്ടോ പത്തായ ഞങ്ങളെ ഒരു മൂന്ന് പഴം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അടച്ചു വെക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരി കയറും ഓ നല്ല രുചിയ ഭയങ്കര കൊതിച്ചിയാ പഴത്തിന് എന്നെ മോഡൊന്നും മതി ഫുൾ വൈഡ് കിടക്കുക ഓക്കേ ഒയ്യോടിഞ്ഞുപോയി ദൈവമേ ഇനി അടുത്ത പട്ടി വിളിച്ച് അടിക്കും ഇത്രയോ വർഷം പഴക്കമുള്ള പട്ടി വിടാന്ന് അറിയാതെ ഒടിഞ്ഞുപോയി നിന്റെ ബ്രാക്ക ആഹാ നോക്കണം ഇങ്ങനത്തെ തമാശ പറയാനല്ല ഓ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ലേ ഒരു പെണ്ണെ ഇതാണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകം ഇന്നിട്ട ചാണകമാണ് അത് ഇന്നെന്നെയല്ല ഇതാ എൻ്റെ കൈ നോക്കേ കൊല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ ചാണകം എടുക്കുക നമ്മുടെ കൈ പറ്റത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചാണകങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയുടെ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകത്തിന് നല്ലൊരു മണമാണ് അതുപോലെ ഈ പശുക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് കേട്ടോ ഇതുമാതിരി എന്താ പറയുക ഒരു കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മണമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ സ്മെല്ലാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഓ ഫോ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഓ നിങ്ങൾ പോകാൻ 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 പോകാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അഴിക്കട്ടെ പൊടെ പൊടെ അപ്പോൾ നന്ദിനി കുട്ടിയെ നമ്മൾ രാവിലെ കുളിപ്പിക്കില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ കുളിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അത് അങ്ങോട്ടല്ല പോകേണ്ടത് നമുക്ക് മസിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ മൂക്കൂത്തി ഉള്ള അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും രാവിലെ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കത്തില്ല തിരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഇറക്കി കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വെയിലൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സുഖം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പു കൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പൂക്കൂട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഓ ആശാൻ്റെ കാര്യം ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് നീ എൻ്റെ കാര്യം വിഷമത്തില്ല കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ വയലിൽ ഇവിടെ അഹങ്കാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വയലിൽ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന് വയലിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പോയി തന്നെ കഴിക്കാൻ പ
നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈം ഒന്നും കണ്ടെത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അങ്ങ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം എന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ മാക്സിമം ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം നമ്മൾ കൃഷിയുടെയൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുമ്പം വ്യൂസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൃഷിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് വ്യൂസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് ഒരു വരാനുള്ള ഒരു താല്പര്യാപ്തം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കൃഷി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എനിക്കത് വീഡിയോ ആക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു സ്ഥലം കുറച്ച് കാടും ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പോകുന്ന വഴി കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഞാനൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൃഷി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും കൃഷിയുടെ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവർക്കുള്ളിലും കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നടന്നത് അതിനെ വളർത്തുന്നതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൾ ഇതാണ്ടേ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി പരിപാടിയിലോട്ട് പോകാം ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ള വീഡിയോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അടുത്തൊരു ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരു പണയും കാടും കയറി കിടന്ന സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വൃത്തിയാകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് അതിനിടയ്ക്കാണെങ്കിലേ ഒരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഐസോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മുന്തിരി ഐസ് പിടിച്ച് കഴിച്ചാലോ മുന്തിരി മുന്തിരി നമ്മള് സാധാരണ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഇതിങ്ങനെയുള്ള സാധനം കിട്ടാൻ കുറവാണ് ഞാൻ മുന്തിരി ഐസ് എന്ന് പറയും മുന്തിരി മിച്ചറ് അതിനകത്ത് വേറെ വേണ്ട ഒരു വെള്ള ഐറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ അവിടെ അത് മധുരമുള്ള നിനക്ക് തന്നുകൂടാ വെറുതെ കുറച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഇതൊരു നൊസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐസൊക്കെ കിട്ടും എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കിട്ടുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ഓണം അങ്ങനെ വെറൈറ്റി എന്താ പറയുക സെലിബ്രിറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി തണുപ്പായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഡെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഓഹോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് സ്ഥലം ഈ പാഴ്വാഴ എല്ലാം എടുത്ത് കളയണം പിന്നെ വെള്ളമെല്ലാം ഇവിടെ തടഞ്ഞ് നിർത്തി ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റി ഈ പണയെല്ലാം ഒന്ന് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി നീ ഒറ്റയിടത്തിനെ നശിപ്പിച്ച് അത് വേറെ എത്തിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൂ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിക്കണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെത്തി വെറുതെ ഈ പണയൊക്കെ ഒന്ന് കോരി നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പം ശരി അവളുടെ ഡേ മൈ ലൈഫ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ തൊള്ളൂ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കേ പോകത്തുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയി നോക്കും വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം ഞാനെൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ നടത്തട്ടെ ഓക്കെ ഇതേ ഈ ഒരു സാധനം എന്ത് വാ കേണോ ഉറങ്ങോ വാങ്ങോ എന്താ വരുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഞാൻ എന്താ വരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം ഒന്ന് മറന്നുപോയി സോറി 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 നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ചെയ്ത് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നന്ദിനി നന്ദിനിക്കുട്ടിയുടെ ഞാൻ ഐസ് കഴിച്ചപ്പോൾ നാക്ക് അങ്ങ് ആയിട്ട് നന്ദിനിക്കുട്ടിയുടെ ചാണകം വേണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ ആ ഞാൻ ആട്ടും കൂടി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തോണ്ട് പോയി എടുത്തോണ്ട് ഇതാ വരുന്നേ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇതങ്ങോട്ട് ഇത് മൂലയിലോട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയിടുക വളരെ 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 എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് അങ്ങനെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ ചാണകം മറ്റുള്ള വശങ്ങൾ കാണാൻ തറയിലങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല കണ്ടോ കഴുകിയ റോഡ് തന്നെ ഇരിക്കും കണ്ട നമുക്ക് എന്ത് നിരത്തിൽ കഴിവേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതെങ്ങനെ മൂലയിലോട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചാണകം കൂട്ടി ചുമ്മാ വലിച്ച് വാരി എറിയരുത് കണ്ട ഇപ്പം ഇങ
അതിനു മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ അരികറുടെ കാറിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്റെ പൂന്ന് കയറി കിടക്കുന്ന നടപ്പുണ്ടോ സൂപ്പർ ചാണകപ്പൊടി എന്താ പച്ച ചാണകല്ല നല്ല ചാണകപ്പൊടി നമ്മളൊക്കെ നല്ല എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന സാധനമാണിത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടോണ്ടോ ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടി ഈ അടി ഭാഗത്ത് വരുന്ന എല്ലാം ചാണകപ്പൊടി ആയിരിക്കും കേട്ടോ മേൽ ഭാഗത്ത് പച്ച അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടണമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഗുണം ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല ചുമ്മാ എല്ലായിടത്തും കൂടെ വാരി അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചാണകപ്പൊടി കമ്പോസ്റ്റായി കിട്ടാൻ വളരെ പാടായിരിക്കും അപ്പം പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് നന്ദിനെ അഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാണാം ബായ് അപ്പോൾ സമയം ഒന്നര നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിയായി കാരണം ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയും ക്രിസ്മസും എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാവുകളാണെന്ന് പറക്കുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുയിലാണ് നമ്മളൊരു കറുത്ത പ്രാവല്ലേ അവൻ പുറത്തുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ അഴിക്കാം നിങ്ങൾ അഴിക്കാം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ടീം നിങ്ങളല്ല എൻ്റെ മൂണ്ടെ നോട്ടോട്ടെ ഇന്നത്തെ ടീം നമ്മുടെ നന്ദിനിക്കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നില്ലേ ഇന്ന് അവളുടെ ഡേ മൈ ലൈഫാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരോ ഓരോരുത്തരുടേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതുണ്ടോ ഈ കാണുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീക്കാർ തോടൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട് കയറി കിടന്ന സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ താണ്ട ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ പണിയായിരുന്നു ഒരു പത്ത് നൂറ്റി നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് മൂട് നമ്മുടെ വളർത്ത് പുല്ല് പണ്ടേ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ കൃഷി ഇങ്ങനെ പണി തരുമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടോ കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇത് അതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കോരേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വളരും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ കാട് ഇവിടെ ഒന്നും വലുതായിട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ പ്രാവ് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നു കേട്ടോ ഓ വൈ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു വരി ഫുള്ള് അങ്ങ് വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരിയും കൂടെ വെക്കണം അതെന്തായാലും ഇന്ന് എനിക്ക് സമയമില്ല കാരണം പശുവിനൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കണം അവളെ കൊണ്ടൊന്ന് കുളിപ്പിക്കണം ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ തൊഴിലുറപ്പുകാർ ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം ഫുള്ള് കലങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെള്ള ചുന്തരി കുട്ടിയല്ലേ എൻ്റെ പെണ്ണ് ആരാ നന്ദിനിക്കുട്ടി അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താ പറയുക കുറെ മൊത്തം അഴുക്കുക അപ്പം നമുക്കിപ്പം പൈപ്പിൻ്റെ ചവിട്ടിയിട്ട് അവളെ കുളിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആ പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സംശയിച്ച പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഫുള്ള് ആശാത്തി കുരുങ്ങി മറിഞ്ഞാണ് അവിടെ കിടന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പോയി കുരുക്കൊക്കെ അഴിച്ച് റെഡിയാക്കി വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇനി കുരുക്കിട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഫുള്ള് കിടന്ന് കറങ്ങി കുരുങ്ങി കിടന്നത് ഇപ്പം തോണ്ടല്ല അവിടെ നിന്ന് അവിടെ എല്ലാം ശരിക്കും പോച്ചോണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഫാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നല്ല ഫുള്ള് പുല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം കണ്ടല്ലേ അവിടെ ഫുള്ള് അവൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നേരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കുളിപ്പിക്കാം ആ ഗുണ്ടുമണി ആയില്ല വയറ് നോക്കട്ടെ വയറ് നോക്കട്ടെ വയറെന്തി മിടുക്കി അതെ ഞാൻ അഴിക്കട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ പോകുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാൻ സമയമായി കേട്ടോ ഒന്നരയ്ക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ രണ്ട് മണി അരമണിക്കൂർ വൈകി പോയി സോറി ഞാൻ ഒന്ന് അഴിക്കട്ടെ ഒന്നും സ്പെഷ്യൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊക്കോളും പൊക്കോടി പോന്നില്ലേ പൊക്കോ അങ്ങനെ ഓഹ് വാലൊക്കെ പൊക്കി വാലിലൊന്നും ചെളി ചെളിയൊന്നും തെറിക്കുന്ന എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഈ വാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പോട്ട് 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 നീ കുളിക്കാൻ തോട്ടിലാണ് എന്നും കുളിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ മൂട്ടിലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഇച്ചിരി പിടിഭാഷയൊക്കെ കാണും എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് കയ്യിലിടയ്ക്കൊക്കെ കുരുക്കുക എനിക്ക് എനിക്ക് ആ കാല കുരുക്കട് വയ്യ
എന്നാണ് വിചാരം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല നാടൻ പശുക്കൾക്ക് മാത്രമേ കൂന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വരനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ബാ കുളിക്കാൻ പോകാം ഷാഡോയ്ക്ക് ഷാഡോ അല്ല വേറെ ആരും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം നാണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ വീട്ടി ആളെ തണുപ്പ് ചെറുക്കട്ട് അങ്ങനെ തേപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴിയുടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ് 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 അപ്പൊ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആള് കണ്ടേ നല്ല വൈറ്റ് സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അവളെ പുറത്ത് അഴുക്ക് പറ്റത്തില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കുളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും അവളെ പുറത്ത് അങ്ങനെ അഴുക്കൊന്നും വരാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നും കുളിപ്പിക്കും കാരണം അതൊരു ശീലമാക്കുമ്പോൾ പശുവിനും നല്ലതാണ് നമുക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ അഴിച്ചോണ്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം കൊടുക്കാം നേരെ വെള്ളം കുടിക്കാനാ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയണ സ്പീഡ് കണ്ടോ വെള്ളം കുടിച്ചോളാം ഇവിടാണ് വെള്ളം കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് കെട്ടട്ടെ വെയിറ്റ് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല വെള്ളം കുടിച്ചോളാം വലിയ മോളെ കൊണ്ടുപരിപടി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ കിട്ടിപ്പോയി ഇനി അടവാ അതായത് അതിനകത്ത് ഒന്ന് പഴത്തൊലി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദോശ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുള്ള അടവാ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കയർ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം കുടിക്കും ഞാൻ വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ കയർ കൈ കൊണ്ട് വിടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആശയത്തിൽ നിന്ന് കുടിയെന്ന് നോക്കണേ ഞാൻ അഴിക്കാൻ പോകാം ഞാൻ അതിനി ബാ പോകാൻ പോകാൻ പോകാം ബാ ബാ പോവാം മതി ബാ ബാ നമുക്ക് പോകാം ബാ 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 അയ്യോ ദാ വരുന്നതിന് സാധാരണ വരുന്നതല്ലേ കുടിച്ചായിരുന്നോ ഉള്ള കള്ളി പെണ്ണ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് കുടിക്കുന്നത് അത് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് നല്ല സ്മെല്ലും വല്ലതും ഉണ്ടോ പിന്നെന്താ കുടിക്കാത്തത് കുടിക്കുമല്ല ദോശ എടുത്ത് തിന്നു ഒന്നുകിൽ ആ പിന്നെ ബക്കേനകത്ത് സ്മെല്ല് എന്തെങ്കിലും കാണും അല്ല ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല അവൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കുടിക്കുന്ന ആ ബക്കേനെ മാറ്റി വേറെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കേ ഇല്ല കുടിക്കത്തില്ല വേറെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടു അതിൽ ആട്ടും കൂടി കിടന്നത് വേണ്ട ആടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ല് കാണും അത് അവിടുന്ന് എന്തിനാ അതിൽ ഇട്ട് കൊടു അത് ആ ബക്കേനകത്ത് എന്തോ സ്മെല്ല് ഉണ്ടോ അത് കുടിക്കാത്തില്ല മോളെ ഇപ്പം കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ ആട്ടും കൂട്ടി ഇരുന്ന ബക്കേര് അതോട് കഴിവാതം കൊണ്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ അതാ കുടിക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുടിക്കുന്നത് ആ അത് കൊടുത്ത് നോക്കും കുടിക്കുമല്ലോ എന്ന് അറിയാമല്ലോ ആട്ടും കൂട്ടില് ബക്കേര് കഴിവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് കുടിക്കുമെന്നറിയാമല്ലോ നിങ്ങളിഞ്ഞ് പഴം കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കും മൊത്തം കുടിക്കാതെ വരണ്ട അങ്ങോട്ട് കുടി ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് കുടിയിട്ട് കുടിക്കട്ടെ കുടിച്ചോളൂ കുടിച്ചോളൂ ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു കുടി മോള വേണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി എന്നാൽ രാവിലെ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും നീ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം അനുസരിച്ചില്ല എന്നെ നാണം കിടത്തി ഞാൻ ചിക്കു 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 കുടി മോളെ കുടി അല്ലെങ്കിൽ വാ വാ 
ബാണ്ടാ വരുന്നു അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരത്തില്ലായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതാണ് ആ വക്കേറ്റിനകത്ത് ഒഴിച്ചോ ആട് കുടിച്ചോളും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കാല് കുരി കാല് കുരി കടിക്കും ഇഴി കാല് കുരി ആ അവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി കുടിക്കാത്തത് എന്നല്ല പുള്ളിക്കാരി രാവിലെ സാധാരണ രാവിലെ രണ്ട് കവിള് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കത്തുള്ളൂ ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കുടിച്ചെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ കുടിക്കാതിരുന്നത് എന്തായാലും ഇനിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദാണ്ട് ഈ ഒരു പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കെട്ടിയേക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാം കിടന്നുറങ്ങാം വിശ്രമിക്കാം അയവറക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽപ്പോട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് ഏയ് ഇയാളെ വിട്ടേക്കുക ഇയാൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർ ഇഷ്ടംപോലെ തിന്നാൻ പറ്റും വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി കുട്ടിയുടെയും വയറ് നിറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോവാ വേണ്ട മറ്റു പിള്ളേരും കൂടെ കയർ താണ്ട് വെച്ച് കെട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി കെട്ടിയേക്കുകയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണം ഞാൻ പോയി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരാം പിങ്കിയും മോനും ഒക്കെ ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെറിയ കുരുക്കം ഉണ്ട് കേട്ടോ കുരുക്കം ഒന്ന് അഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങോട്ടും തിന്നാൻ പറ്റുമോ അത് എങ്ങനെ കുരുക്കി ഇവിടെ ഏ താഴെ പോവല്ലേ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ അതേ വാടി ഞാൻ പോയിട്ടെ ഇവർക്കും കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് താണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴിയിലുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും ആടിനെ കൊണ്ട് കെട്ടലെന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കെട്ടുമ്പോൾ കുരുങ്ങി വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോന്നുള്ള നോക്കണം അഥവാ ഇവിടുന്ന് താഴെ പോയാലും അവളെ കയറ് താഴെ വരെ എത്തണം ആ രീതിയിലെ കെട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഊട്ടി മുറി ചത്തും ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടീം ഉള്ളതാണ് എന്ത് രസമാണ് നോക്കേ ഇവരെ 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 അപ്പം ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇനി വൈകിട്ടാണ് നന്ദിനിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കിനി വൈകിട്ട് കാണാം മച്ചന്മാരെ നന്ദിനി കുട്ടിയുടെ ഡേ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഇപ്പം സമയം കറക്റ്റ് നാലേ മുക്കാല് അതുമാത്രമല്ല മഴയുടെ ചെറിയൊരു കോളും കൂടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവരെയെല്ലാം തിരിച്ച് കൂട്ടിൽ കയറ്റേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല അവർക്കും അറിയാം അവർ തന്നെ കരയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആടിനെ കയറ്റണം പശുവിനെ കയറ്റണം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ നന്ദിനി കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റിലേ നമുക്ക് നന്ദിനി കുട്ടിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടാം നമ്മുടെ ആടുകളെല്ലാം തിന്ന് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നിൽപ്പോൾ ഞാൻ അഴിച്ച് അഴിച്ച് മാറ്റി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നന്ദിനി കുട്ടിയെ നമ്മൾ നേരത്തെ കെട്ടിയെടുത്തല്ലോ നിൽക്കുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട് മാറ്റി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അവരും അവർ വയർ നിറയ്ക്കട്ടെ ഇനിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളെ കൊണ്ട് കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അപ്പുവിനെ ഒന്ന് മാറ്റി കെട്ടണം കാരണം ഞാൻ പുല്ലിറക്കാൻ വേണ്ടി വയലിലോട്ട് പോവുകയാണ് വയലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പുല്ലിറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കെട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ തിന്നാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം അവനെ കുളിപ്പിച്ച് കയറ്റണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പണികളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനം വരെയും കാണണം കേട്ടോ കാരണം അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞൊരു ആഘോഷം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണ്ടിട്ടേ പോവാവും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതൊരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾ തിന്നുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല സ്ഥലം കറുമുറ കറുമുറ ആയിരിക്കും അപ്പം തീയേ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ തൊട്ട് പോകാം പറച്ചിൽ നിന്ന് വയറൊക്കെ നഞ്ഞല്ലേ എന്നാ ക്യാരറ്റ് സൗണ്ട് കേപ്പിച്ച് തിന്നാൻ തരത്തോടെ എന്നാ തിന്നുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ക്യാരറ്റിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല നടി ഡി നടി നല്ല നടി അവക്ക് വേണ്ട ഇമ്മാടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നാൽ സാധാരണ പഴമൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തപ്പിയാൻ ആ മതി മതി ഇന്നത്തെ തീറ്റി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്ക് പോവാം കറക്റ്റ് ആ കയറെ തന്നെ വീണു എൻ്റെ കൈ പറ്റിക്കാനുള്ള പരിപാടിയല്ല അവിടെ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനിയാണ് മക്കളെ രസം
मणिकुटन चीनी शील प्रश्न उल ओडिपोलेटा <laughs> <laughs> पक्ष कटे पणिया ऐसी चेमरती आड़ी चाटकारीट अहंकार या जेल अटचुम वेलको वरुम अब नम्बर इन कलापरिपाई नंदिनीुट विशेष नमुक अपुन मैटिकटना पुल अम्म वेल तर कटो मूल पड़ी की अब अण पुलटे अब ना चाक अड़ सा मेल का पुलिप मूर वेल्ड
ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പു താ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പു തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കെട്ടണം മാറ്റി കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് നമുക്ക് പോച്ചേർക്കാൻ പോകാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം വയർ നിറയ്ക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പുല്ലും കൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജോലി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകും അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഡേ മൈ ലൈഫ് അല്ല എന്ന് നന്ദിനെ ഡേ മൈ ലൈഫ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആ ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതോ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് ഇസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജോ പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു നശിച്ച പണി ഇത് രണ്ടറ്റവും കൂട്ടി മുട്ടിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡോയലോ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് മതി വരുത് മടുക്കത്തില്ല സെയിമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയാണിത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര ചെയ്താലും ഇത് മതി വരുത് പക്ഷേ മടുക്കത്തില്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫാമിങ് ഫീൽഡിൽ വരണം എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വരാവൂ അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതായിട്ട് പകുതി വഴിക്കുന്നത് നിർത്തേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബലിയാടാവുന്ന കുറച്ച് മൃഗങ്ങളായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്ത് വളർത്താൻ നോക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളർത്താതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വയലോട്ട് പോകാം നല്ല ബഹളമുണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര ഓളിയും കൂട്ടി വെച്ചേക്കുവാണ് എന്തിനാണോ ദൈവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓളിയം കൂടിയാലേ മേളിലുള്ള ദൈവം ഇത് കേൾക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ ഓളിയം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം കേൾക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഈ ഇവരുടെ ഈ അമ്പലത്തിലെ ചില വിശ്വാസങ്ങളാണ് എനിക്കറിയില്ല സാധാരണ ഈ പരിസരത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊന്നും ഇത്രയും സൗണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ മാത്രമല്ല സൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും പരിപാടി തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ അപ്പുവിനെ താണ്ട ഈ കുറച്ച് ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ കിളിച്ച് നിൽപ്പോണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ കെട്ടിയിരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പുവിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് കെട്ടിയതിനു ശേഷം പോച്ചിറക്കാൻ പോകാം ഈ അപ്പു കൂട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം ദൈവം ഇവിടെ എല്ലാം കൊളാജ് വെച്ച് ഇപ്പം ഈ ഈ വരുന്ന വേനലിൽ നമുക്ക് ഈ പണം ഫുള്ള് കോരിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവൻ നശിപ്പിച്ചോടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവനെ കെട്ടാൻ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലമില്ല അപ്പം ഒന്ന് നശിച്ചാലേ മറ്റൊന്നിന് വളമാകത്തുള്ളൂ ഈ പണം ഇവൻ ചവിട്ടി ഇടിച്ചെങ്കിലേ അവൻ്റെ വയർ നിറയത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് അവൻ്റെ വയർ നിറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല അത് അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അവൻ വയർ നിറയ്ക്കട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന നമുക്ക് അവൻ്റെ വയർ നറപ്പിക്കാം അതാണ് വൈകിട്ട് എൻ്റെ പോച്ചേർപ്പ് വേറൊന്നുമില്ല അതായത് പുല്ലറപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവനെ അഴിച്ച് നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തോട്ടൊന്ന് കെട്ടാവേ പഴയ പോലുള്ള പിടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം മൂക്കേറ ഇല്ലാണ്ടേ നമുക്ക് ഒരു വേറിൽ കൊണ്ട് അപ്പു പാടാൻ കണ്ടോ കയർ വലിയതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൂടെ വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവന് നോവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അവന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കയ്യിൽ നിർത്താൻ പറ്റും അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു വയലുണ്ടോ ആ വയലിൻ്റെ എൻഡിൽ അപ്പൂനെ നിർത്തിയിട്ട് കയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കെട്ടാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ആ വയലി ഇറങ്ങി കിടക്കും പിന്നെ രാജേഷിൻ്റെ വയലിൽ ഞാൻ കിടക്കും രാജേഷിൻ്റെ വയലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ചങ്കാണ് എന്നാലും അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല നെൽകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഏക്കർ നെൽകൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപ എങ്കിൽ ചിലവുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വിഷമം ഇവൻ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ കാട്ടിലും മേട്ടിലൊ
മൂക്കാരെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നുള്ള പേടിയാണ് നെല്ലൊക്കെ ഇത്രയും കിളിച്ച് കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ പുലിയിലായില്ലേ നെല്ലറ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറല്ലേ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സേഫ് സ്പോട്ട് അവിടെ മാത്രമേ പുല്ലുള്ള ഇറക്കാനുള്ളത് വേറെ ഇല്ല ഫുൾ കൃഷിയാണ് കണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണ് മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് പോത്തിനെ ആടിനെയും പശുവിനെ സെറ്റ് ആവും അപ്പോഴേ ഇവിടുന്നും അവിടുന്നും ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കുത്തിപ്പറക്കി ഞാൻ ഒരാൾക്ക് പോച്ച ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഇതാ വരുന്നു എന്നല്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതായിരുന്നു അച്ഛന്മാരെ ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെയും അവിടെ കുറെ പണുകളായിട്ട് ഞാൻ പോച്ചയൊക്കെ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാരി വെക്കാൻ പോവാം ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഗോപ്ര ഇതുവരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു പേടി ഇതും കൂടെ പോയാൽ പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് നിർത്തുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഇത് തന്നെ മേടിച്ച പാടത്തിരിയുണ്ട് അപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ മഴ ചാർന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ചാട്ടക്കോ ഓട്ടക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ട് പോശേർത്ത് എൻ്റെ അണപ്പാട്ടോ അപ്പം എന്നാലും മച്ചന്മാരെ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് വാരി വെച്ചിട്ട് തോര് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാവേ അതെല്ലാം വാരി വെച്ച കേട്ടോ ഇത് ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി എടുക്കുന്ന എങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനോട്ട് പിടിക്കുക ഇടയ്ക്കൂടെ എവിടെ നിന്നും കണ്ടൊക്കെ ചവന്ന് ചേർന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും ഞാൻ അവിടെ നാരാങ്ങത്തില്ല ഇതും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പു നമ്മുടെ പുറകെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത് അപ്പുവിൻ്റെ ചാക്കാണ് അവർ ഡെയിലി കാണുന്ന ചാക്കാണ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ പുല്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിത് കാണുമ്പം ചിലപ്പം പിറവേ വരും ചിലപ്പോൾ ഇടിക്കും ചിലപ്പം ചവിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നോക്കൂ അവിടെ ഇറങ്ങി തിന്നാവും അവനറിയാം വൈകിട്ട് ഞാൻ എന്നും പുല്ല് കൊടുക്കും എൻ്റെ അഹങ്കാര തിന്നാതെ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഇവനെ ചവിട്ടി കഴിവുന്നതാണ് ഒരു ജോലി ഏ നീ അവനെ ഒന്ന് ചവിട്ടി കഴിവണം മൊത്തവുമുള്ള രാത്രി പിന്നിന് കുത്തി കളയാക്കാ ജോലി ഇതൊക്കെ എന്ത് വിളയൽ ചീനിയും ചേമ്പും കാച്ചിലൊക്കെ വിളഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അണയാന്നറിയാമോ കുടുംബ കുടുംബശ്രീക്കാർക്ക് അല്ല തൊഴിലുറപ്പുകാർക്ക് പ്രത്യേകം കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ പേരെടുത്താൽ പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഇതും കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അഴിക്കാൻ വരാം കേട്ടോ അതുവരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ വയറൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ഏ പോട്ടെ ചിലപ്പം പറയുമ്പോൾ വരും നമ്മുടെ വൈകുന്നു എന്തോ വന്നില്ല ഭാഗ്യം അല്ല ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രവചനങ്ങളൊന്നും ഫലിക്കാറില്ലല്ലോ അയ്യപ്പോ നാടെ അവിടുന്ന് അവിടം വരെ വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഇടയ്ക്ക് കൂടെയാണ് ഞാൻ നാടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വളത്ത് പുല്ല് അതായത് പുൽകൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിളിച്ച് കിട്ടിയ മക്കളെ വേറെ ലെവലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു നന്ദിനെ എടുത്തോട്ടെ ഓക്കെ ചാറ്റൽ മഴ നനയുന്ന അമ്മൂമ്മ നിങ്ങളല്ല മഴ നനയുന്നേ മഴ പെയ്യുന്ന കാണാൻ വയ്യേ വേണ്ട നനഞ്ഞാൽ നല്ലതാ ആ വത്സര ചേച്ചിയാ പോയെ ആ നാ നാ അറിയില്ല മോളെ ഓടിക്കട്ടെ ഇല്ല നോ 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 ഇപ്പോഴെങ്ങും ഇല്ല ഞാൻ പോയി അപ്പൂനെയൊക്കെ കയറ്റി സന്ധ്യ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കാണുന്നില്ല ലൈറ്റ് ഇട്ടു എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കാണണം എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കാണണ്ടേ അയ്യോ അല്ലെ നിങ്ങൾ കൊതി ഒടിച്ചിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ മഴയൊന്നും പെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ പൊക്കോ മഴ പെയ്യത്തില്ല മഴ പെയ്യത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കൊതി വിടും ഇച്ചിരി തിന്നിട്ട് ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനം കേട്ടോ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഓ എന്തിന് രുചിയാ എന്തിന് രുചിയാണ് ഇത് ഏ നല്ല രുചിയാണോ പിന്നെ വെള്ളത്തിലുള്ള കളിയാണ് അപ്പൂനെ ആയിരിക്കണം കുറേ പണിയുണ്ട് അപ്പം അച്ഛന്മാരെ ഞാൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറ വീട്ടിരിക്കട്ടെ ഏ ചക്ക മടലിൽ അപ്പൂനെ കൊടുക്കാൻ അമ്മ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ മഴ തന്നെയാതെ കയറി പോകും ഇനി പനി പിടിക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൂവിൻ്റെ കുളിയും ദേവര കഴിഞ്ഞ് ചക്ക മുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ല ആളുകൾ ചക്ക കൂടുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതെല്ലാം ആൾ ശരിയേ ഉള്ളൂ ശകലം പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചക്ക ഉണ്ടോ സ്മെല്ല് കിട്ടി ചാടുന്നുണ്ടോ 
വെട്ടുമൊക്കെ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ രാത്രിയായി ഈ മൂഡ് മാറ്റണം ഒരു സമയമില്ല എന്നാൽ നീ അപ്പോൾ തിന്ന് തപ്പിക്കോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഓ സന്തോഷമുണ്ടോ വാർക്കിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഞാനിത് ഡബ് ചെയ്യും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റ് അടിക്കും കേട്ടോ ഇവൻ തിന്നട്ടെ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങാം ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് കയറ്റണം കേട്ടോ ആദ്യം ഒരു കമ്പ് എടുക്കണം ഇതാണ് ആ കമ്പ് ഓക്കെ ഹായ് എന്തുകൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം വിശേഷം സന്തോഷമാണല്ലേ ഇത് നമ്മൾ തുറക്കണം ഇതിനകത്തൊരു നാല് പേര് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നേരത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നത് അറിയാം അവരെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കയറ്റണം അവർ ആരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഇപ്പോൾ നാലല്ലേ ഇവിടെ ഇതിനകത്തുള്ളതല്ല ഒരു പടി അങ്ങോട്ടല്ല ആ വഴി തന്നെ ആ വഴി തന്നെ പോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മക്കളെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി ഈ പുല്ലുകൾ കയറത്തില്ല പോട്ട് 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 പോട്ടങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ ബോബ ബോബ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ബോബിനെ അവൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടുന്നത് നമ്മൾ അവർ അവരവരെ കൂട്ടി കയറി ചെല്ലി ചെല്ലി ബാക്കിലോട്ട് മാറി പോ 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 അങ്ങോട്ടുള്ളൊരു അങ്ങോട്ട് പോവാം ആ കൂടിന് ഉടമ്പാൾ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടി കയറി ബാക്കിലോട്ട് പോ കറക്റ്റ് അഞ്ച് പേര് അവിടെ കാണണം മൂന്ന് പോ പോ നീ ഇവിടുത്തെ അല്ല പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എസ് ഈ അഞ്ച് പേരാണ് പോട്ട് രണ്ട് നാല് ആറുണ്ടല്ലോ ആ യെസ് നാല് ഏഹ് അഞ്ച് അല്ലേ വരണ്ടേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഈ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ പുള്ളിക്കാരി ഇതിനകത്തുള്ള അല്ലല്ലേ ദൈവമേ മാറിപ്പോയി ആ ഇനിയിപ്പം കുഴപ്പമില്ല കിടക്കട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാൻ വയ്യ ഒരാൾ കൊത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്നുകൂടെ പുറത്തിറക്കാം കേട്ടോ അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്തുള്ള കറക്റ്റ് ആൾക്കാരെ ഇത് കയറാവും അല്ലാത്തവർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട ഇട്ടിട്ടു ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ലാസ്റ്റ് മുട്ട ഓക്കെ അത് ഓക്കെയാണ് അത് ഓക്കെയാണ് അത് ഓക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് അല്ലാത്ത ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോകും ഏ സഭാ അതാണ് ഇതിനകത്ത് അല്ലാത്ത ആൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പെണ്ണ് മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാറി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയ്ക്ക് അത് പ്രശ്നമാണ് അതാണ് ഇത് മുട്ട കിടക്കുന്ന കണ്ട ഘട്ടം കുറവാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ കയറ്റാവേ മക്കൾമാരെ ഇതുകൊണ്ട് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ തുറന്നു തരാവേ വെയിറ്റ് പ്രാവുകളെല്ലാം കയറിയാവ ഓക്കെ ആ പൊട്ട് 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 കയറി കയറി ബോബൻ ഈ കൂടെ അല്ല ബോബൻ്റെ കൂടെ വേറെയാണ് പൊട്ട് പൊട്ട് ബോബ മറ അത് കയറിട്ട് കയറി 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 കയറേ സമയമില്ല കേക്ക് മുറിക്കാറില്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ വെഡിങ് അനിവേഴ്സറി ബാബ മാറിക്ക് ഒരു പ്രാവ് കയറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ച് കയറണം കാരണം ഇന്നങ്ങോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്ത് പോയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അയ്യാക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അറിയത്തില്ല നമുക്ക് പിടിക്കാൻ നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല കിളിവാതിൽ ഇതിലേ കൂടെ അവർക്ക് പുറത്ത് പോകാം തിരിച്ച് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും ആ ആളിന് പുതിയതായിട്ട് പുറത്ത് പോയ ആൾ അതുകൊണ്ട് കയറിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് കയറത്തില്ല നാളെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ കയറിക്കോളും വിശന്നിട്ട് കാരണം തീറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അതാണ് പ്രത്യേകത രാത്രിയായി വെട്ടം കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ഷമിക്കണം പൂന നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്താലും ആഹാരം കൊടുത്താലും നമ്മൾ കൂടെ നിന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പിടിച്ച് ചമ്മന്തി ആയിക്കല്ല അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണ നശിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിന്ന് തീർന്നാവോ ആ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മറു മറു അങ്ങനെ പോയി വെള്ളം തരാം അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ ഈരിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ കാരണം നമ്മുടെ രാവിലത്തെ കണ്ടൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നന്ദിനിയുടെ ഡേ മൈ ലൈഫായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നന്ദിനി എടുത്തോട്ട് പോകാം അമ്മ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ശരി വെള്ളം അമ്മ വെള്ളം കുടിച്ചത് അമ്മ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് വെള്ളം വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് പുല്ലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ആവും എന്തി എൻ്റെ പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്നു നന്ദിനി കുട്ടി നിനക്ക് പകുതി അപ്പുവിന് പകുതി നിനക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് തരാം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പുവിന് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവക്ക് ഞാൻ പതു പകു പകുത്തത്തോട് അങ്ങനെ അറിയാതെ കുറച്ച് മീറ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇട്ടങ്ങോട്ട് പല പല ഫാമുകളിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് പശുക്കളും ഒരു വാഹ തിന്നേലെ കി
കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരെയൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പശുവിനെ വളർത്തിയാലും ആടിനെ വളർത്തിയാലും ഇന്ദിനെ വളർത്തിയാലും അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ്ഡ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരും പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടുകാർ സപ്പോർട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അനേബിൾ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രി തൊട്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ബൈ ഇതാണ് പെങ്ങളുട്ടി എന്റെ പെങ്ങളുട്ടിയുടെ മോൻ ഇതാണ് ജാനുട്ടി ഇതാണ് അമ്മൂട്ടി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ തരകങ്ങൾ താരങ്ങൾ അച്ചമ്മരതി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റോ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റോ ഇത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കുറച്ച് മിഠായി വൈൻ എല്ലാം സെറ്റ് ഫുൾ ടീ കൂടെ അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അമ്മ മാട ഒരു വന്നു കേട്ടോ തുടങ്ങുന്നില്ലേ ഓക്കെ എന്ത് പാടുന്ന ഹാത്ത് പെടുത്തേ ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പാട് ഹലോ അമ്മോ അമ്മോ സീ കുട്ടി ബാബാ ഇതിന് ബാ